আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আজ আমরা নবম শ্রেণীর প্রত্যেক জীবনের সেট পৃষ্ঠা নম্বর সাতাশ অনুশীলনী সাত নিয়ে আলোচনা করব উপরে দেখো যে ভেঞ্চিত্রের মাধ্যমে দেখা যে যে কোনো সেট এ ও বি এর জন্য ক নম্বর দেওয়া আছে এ ইউনিয়ন বি পূরক ইকুয়াল এ পূরক ইন্টারসেকশন বি পূরক আবার খ নম্বর দেওয়া আছে তাহলে আমরা এটা সমাধান করব আমরা কয়ের সমাধান করব আমরা কয়ের সমাধান করব যে যে কোনো সেট এ ও বি এর জন্য ক নম্বর প্রশ্ন মধ্যে দেওয়া আছে এ ইউনিয়ন বি পূরক ইকুয়াল এ পূরক ইন্টারসেকশন বি পূরক তাহলে আমরা প্রথমে এ ইউনিয়ন বি মান বের আমাদের যে দেখা হচ্ছে বলছে তার মানে আমরা এটা প্রমাণ করবো তাহলে বাম দিকে দেখো কি দেওয়া আছে যদি আমরা ভেঞ্চিত্রের সাহায্যে এটাকে প্রমাণ করতে চাই তাহলে এ ইউনিয়ন বি আছে এটাকে ভেঞ্চিত্রের সাহায্যে প্রমাণ করি কারণ এটা এই আয়ত ক্ষেত্রটা একটা সার্বিক সাইটাকে প্রথমে এ ইউনিয়ন বি করব তাহলে এখানে এ একটি উপাদান এ একটি উপসেট এবং বি একটি উপসেট ধরি যদি এটাকে এ এটাকে বি নেই তাহলে আমরা জানি এ ইউনিয়ন বি অর্থ হয়েছে সবে নেব তাহলে আমরা এর ভিতরে যতটুকু অংশ আছে আমরা সবে নিব তাহলে এটা হবে এ ইউনিয়ন বি এটা ভেঞ্চিত্রের সাহায্যে প্রমাণ এখন আমরা যদি পরবর্তী চিত্র দেখি তাহলে আমাদের বাম দিকের এটা প্রমাণ করতে হবে তাহলে এ ইউনিয়ন বি পূরক করব তাহলে আমরা জানি এ ইউনিয়ন বি পূরক করতে হয়েছে ইউনিভার্সাল থেকে এ ইউনিয়ন বি বাদ যাবে তাহলে দেখো যে এটা হলো এ সেট এটা হলো বি সেট তাহলে ইউনিভার্সাল থেকে ইউনিভার্সাল থেকে আমাদের পুরো অর্থ হলো কি ইউনিভার্সাল থেকে এ ইউনিয়ন বি বাদ যাবে তাহলে সম্পূর্ণটা ইউনিভার্সাল তাহলে আয়ত ক্ষেত্রটি একটি ইউনিভার্সাল ওখান থেকে আমাদের এটা বাদ যাবে তাহলে আমরা ওটা বাদ দিলে আমরা ভিতরে বাইরের অংশটুকু সম্পূর্ণ নিতে পারি তাহলে আমাদের এটি প্রথম বাম পক্ষের সমাধান হলো এটি এবার ডান দিকের দেখি আমরা কি দিচ্ছে ডান দিকে এ পূরক এবং ডান দিকে আমাদের প্রথমে এ পূরক এবং বি পূরকের মান বের করতে হবে তাহলে এ পূরক আমরা কি পড়তে পারি যে সার্বিক সেট থেকে সার্বিক সেট থেকে আমাদের এ অংশটুকু বাদ যাবে কারণ আমরা এটাকে লিখতে পারি ইউনিভার্সাল মানে সার্বিক সেট থেকে এ বাদ তার মানে আমাদের সার্বিক সেট থেকে এ বাদ যাবে এবার আমরা বি পূরকের মান বের করবো একইভাবে বি পূরকের মান বের করবো তাহলে বি পূরক অর্থাৎ সার্বিক সেট থেকে বি বাদ যাবে অর্থাৎ আমরা সার্বিক সেটটা নিব বি বাদ দিয়ে দিব আচ্ছা আমরা এখানে রং করা অংশ আমরা নিলাম আর যেখানে রং করা নেই এটা আমরা বাদ দিয়েছি এখন ওই দুইটা থেকে আমরা একটা সমাধান বের করব এটাকে সম্পূর্ণ আয়ত ক্ষেত্রে একটা প্রকাশ করি তাহলে এ পূরক ইন্টারসেকশন বি পূরক তাহলে আমরা লিখতে পারি এ পূরক ইন্টারসেকশন বি পূরক অর্থাৎ আমাদের তাহলে আমরা এ পূরক আর বি পূরকের মান কি পেয়েছি আমরা যে ফাঁকা অংশটুকু বাদ এখানে ফাঁকা অংশটুকু এ সম্পূর্ণ বাদ তার মানে আমরা মিললে নিব তার মানে এই বাদ বাদ অংশটুকু আমাদের মিলে গিয়েছে এখানেও দেখো এই অংশটুকু বাদ গেছে এখানেও এই অংশটুকু বাদ দিছে তাহলে আমরা যদি এই একসাথে করি তাহলে আমাদের দুইটাই তাহলে মিললে আমরা নিব ইন্টারসেকশন মানে কি মিললে নিব তার মানে আমাদের দেখো এই অংশটুকু এখানেও আছে এই অংশটুকু এখানেও আছে তার মানে এই অংশটুকু আমাদের মিলে গেছে তার মানে এই অংশটুকু আমরা নিব তার মানে দেখো বাক্য এবং ডান পক্ষ আমাদের একই হয়েছে এবার আমরা খ নম্বর প্রশ্ন লক্ষ্য করি আমাদের খ নম্বর প্রশ্ন এখানে দিয়েছে যে বি ইন্টারসেকশন সি পূরক ইকুয়াল বি পূরক ইন্টার ইউনিয়ন সি পূরক তাহলে আমরা এটা সমাধান করব তাহলে সমাধানের আগে আমাদের বি ইন্টারসেকশন সির মান বের করতে হবে আমরা যদি বি ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি কি একটা সার্বিক সেট কল্পনা করি তাহলে বি ইন্টারসেকশন সি অর্থাৎ মিললে নিব তাহলে এটা হলো বি 
এটা সি তাহলে এর অংশের কোনটুকু মিলছে তাহলে এই অংশটুকু আমাদের মিলে গেছে কারণ এই অংশটুকু বিরো উপাদান আবার এই অংশটুকু শিরো অংশ যার কারণে আমরা এটা মিললে নিলাম তাহলে দেখা যায় এবার পুরো কমরা সেট তৈরি করি তাহলে আমাদের দিছে বি ইন্টারসেকশন সি ব্লক বি ইন্টারসেকশন সি ব্লক অর্থাৎ ইউনিভার্সাল থেকে যেটুকু মিলছে ওইটুকু বাদ দেখো তার মানে ইউনিভার্সাল থেকে যেটুকু মিলছে আমরা ওইটুকু নিব না ওইটুকু বাদ যাবে যেহেতু এইটুকু যদি মিলছে এটুকু বাদ যায় তার মানে আমাদের বাকি সম্পূর্ণ অংশ হবে শুধু ওইটুকু অংশ আমরা আমাদের হবে না তাহলে যেটুক মিললো ইউনিভার্সাল থেকে ওইটুকু বাদ গেল এটা আমাদের বাম দিক পক্ষ হলো এবার ডান পক্ষ আমাদের প্রথমে বি ব্রোকের মান বের করতে হবে তারপর সি ব্রোকের মান বের করতে হবে তাহলে আমরা বি পুরক মানে কি জানি আমরা আমরা যদি বি পুরক করি এটা ধরো যে বি তাহলে ইউনিভার্সাল থেকে বি বাদ যাবে বি যদি বাদ যায় তাহলে আমাদের বাকি অংশটুকু সব হবে তাহলে এটা হলো বি পুরক একইভাবে যদি আমরা সি প্রকের মান বের করি তাহলে এটাকে যদি আমরা সি নেই তাহলে আমাদের সি পুরক কি হবে ইউনিভার্সাল থেকে আমাদের সি বাদ যাবে যদি বাদ যায় তাহলে আমরা বাইরে টুকু রং করবো শুধু এখন এটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করবো যে একটা সেট তৈরি করবো তাহলে আমাদের বি পুরক ইন্টার ইউনিয়ন সি পুরক তাহলে আমরা করবো বি পুরক ইউনিয়ন সি পুরক অর্থাৎ ইউনিয়ন মানে সবে নিব তাহলে আমাদের দেখো যে সব নিব শুধু যে অংশটুকু মিলছে সেই অংশটুকু নিব না তোমরা এটুকু দেখো তাহলে এ অংশটুকু মিলছে তাহলে এটা বাদে আমরা সবে নিব কারণ আমাদের ইউনিয়ন আছে ইউনিয়ন মানে সব নিব কিন্তু একই যেটা মিলছে সেটা শুধু নিব না তার মানে আমরা এটাকে লিখতে পারি এভাবে তাহলে দেখো আমাদের বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ একই হয়েছে এখানে মাঝের অংশটুকু বাদ গিয়েছে এখানে মাঝের অংশটুকু বাদ গিয়েছে তার মানে এটা সত্য হয়ে গেল এবার আমরা গণম্বর প্রশ্ন দেখব যে গণম্বর প্রশ্ন দেওয়া আছে যে গণম্বর প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া আছে এ ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন সি ইকুয়াল এ ইন্টারসেকশন সি ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন সি আমরা এটাকে প্রমাণ করব তাহলে প্রথমে আমরা এই এখানকার বাম দিকের কাজ করি এটাকে যদি সার্বিক সেট আমরা নেই তাহলে আমাদের যে এ ইউনিয়ন বি এ ইউনিয়ন বি অর্থাৎ এ এবং বি সবে নিব তাহলে এ এটা যদি এ এটা যদি বি হয় এ বি আমরা সবে নিব এবার যদি আমরা পরের অংশ লক্ষ্য করি যে এ ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন সি তাহলে এ এবং বি এ এবং এটা যদি আমরা এ বি সি যেহেতু তিনটি উপাদানে আছে তার মানে আমরা তিনটি সব নেই এ বি সি তাহলে এটা হলো এ এটা হলো বি এটা হলো সি এবার যদি আমরা এটা লক্ষ্য করি যে এ ইন্টারসেকশন সি আমরা যদি এটাকে ভাঙাই তাহলে আমরা পাবো কি এ ইন্টারসেকশন সি পাবো এ একবার এ ইন্টারসেকশন সি একবার বি ইন্টারসেকশন সি আবার পাবো না বি ইন্টারসেকশন সি তাহলে এ ইন্টারসেকশন সি মানে এ এবং সির মধ্যে কোন উপাদানগুলো মিলছে তাহলে দেখো আমরা এ আর সির মধ্যে কোন উপাদান মিলছে তার মানে এ আর সির মধ্যে শুধু এই অংশটুকু মিলে গেছে তারপর বলতে পারি যে বি ইন্টারসেকশন সি অর্থাৎ বি এবং সির মধ্যে কোন উপাদান মিলে গেছে তাহলে বি এবং সির মধ্যে এ অংশটুকু মিলে গেছে তার মানে আমরা শুধু এ অংশটুকু নিব তাহলে এবার পরেরটা দেখি যে এ ইন্টারসেকশন সি এ ইন্টারসেকশন সি তার মানে হলো যেটা মিলবে সেটা নিব এ এবং সির মধ্যে আমাদের যে অংশটুকু মিলবে সেই অংশটুকু নিব তাহলে তোমরা দেখো এ এবং সির মধ্যে কোনো অংশটুকু মিলে গেছে তাহলে এই অংশটুকু মিলে গেছে যেটা এরও উপাদান এরও মধ্যে আছে আবার সিরও মধ্যে আছে এবং আমরা পরেরটা কি বলছি যে বি ইন্টারসেকশন সি তাহলে আমরা একইভাবে এটা নেব বি ইন্টারসেকশন সি অর্থাৎ আমি যদি এটা বি দেই এটা সি দেই বি এবং সির মধ্যে কোন অংশটুকু মিলে গেছে তাহলে দেখো যে আমার বি এবং সি এর মধ্যে শুধু এই অংশটুকু আমাদের মিলে গেছে 
তাহলে এই অংশটুকু আমরা রং করি অংশটুকু বিরো উপাদান এই অংশটুকু শিরো উপাদান তাহলে এটা এই দুটোকে যদি আমরা অ্যাডজাস্ট করি তাহলে আমাদের লিখতে হবে এ ইন্টারসেকশন সি ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন সি অর্থাৎ এ এবং এ এবং সি যে অংশটুকু মিলে গেছে ওই অংশটুকু আমাদের নিতে হবে ওই অংশটুকু সবটুকুই আমাদের নিতে হবে এখন আমরা এ বি সি লিখি তাহলে আমরা লিখলাম এ বি সি তাহলে এখানে বললো যে এ ইন্টারসেকশন সি এ সির মধ্যে যে অংশটুকু মিলছে এবং বি ইন্টারসেকশন সি বি সির মধ্যে যে অংশটুকু মিলছে আমাদের সবই নিতে হবে তাহলে এ ইন্টারসেকশন সি অর্থ হলো আমাদের এই অংশটুকু মিললে যেহেতু নিব এ এবং সির মধ্যে কোনো অংশটুকু মিলছে তাহলে এই অংশটুকু মিলছে আবার বি এবং সির মধ্যে কোনো অংশটুকু মিলছে বললে সবে নিব ইন্টারসেকশন মানে তো সবে নিব তাহলে আমাদের এ অংশটুকু আমরা নিব তার মানে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা সবে নিব কিন্তু যেটা মিলবে এ এবং সির মধ্যে যে অংশটুকু মিলল আবার বি এবং সির মধ্যে যে অংশটুকু মিলল এলে সবে আমরা ইউনিয়ন করব মানে নিব তা আমি দেখতেছি যে আমরা বাম বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ আমাদের একই হয়েছে তাহলে এটা প্রমাণিত হল ক নম্বর প্রশ্ন আমাদের আছে যে এ ইন্টারসেকশন বি ইউনিয়ন সি ইকুয়াল এ ইউনিয়ন সি ইন্টারসেকশন বি ইউনিয়ন সি তাহলে আমরা এটাকে কীভাবে সমাধান করতে পারি তাহলে আমরা প্রথমে এটা সমাধান করব যে এ ইন্টারসেকশন বি মানে এ এবং বির মধ্যে যে অংশটুকু মিলবে আমরা ওই অংশটুকু নিব এটা এ এটা যদি বি সেট বি হয় তাহলে আমরা যেটুকু মিললো সেটুকু নিলাম এবার আমরা এটাকে ইউনিয়ন করব যদি আমরা এটাকে এ ইন্টারসেকশন বি ইউনিয়ন সি করি তাহলে দেখো এ বি এবং সি এ বি সি সি আমরা তিনটি সেট নিলাম এখন দেখো এ ইন্টারসেকশন বি ইউনিয়ন সি অর্থাৎ এ ইন্টারসেকশনের বি এর মান সহ মান এটার মানও আমাদের নিতে হবে আবার সি এর মানও আমাদের নিতে হবে তাহলে এ ইন্টারসেকশন বি মানে আমাদের এ অংশটুকু এ অংশটুকু শুধু এ অংশটুকু আমাদের এরও উপাদান এবং সিরো উপাদান তারপরে বলছে ইউনিভার্সাল সি এবং সি সহ নিতে হবে তার মানে আমাদের সম্পূর্ণ সি আবার আমাদের নিতে হবে তার মানে সম্পূর্ণ সি আমরা নিলাম তাহলে রং করা অংশ এটা হয়ে গেল এটা সি এবার দেখো পরবর্তী প্রশ্ন যে দিছে তাহলে প্রথমে আমাদের কি এখানে আছে যে এ ইউনিয়ন সি তারপর বি ইউনিয়ন সি তাহলে আমরা প্রথমে এটার মান বের করব তারপর এটার মান বের করব তার মানে এ ইউনিয়ন সি তারপর আমরা বের করব বি ইউনিয়ন সি তার মানে এ ইউনিয়ন সি মানে আমাদের দুটি সেট লেখি এখানে এবং নিচে লেখি এ এবং সি তাহলে ইউনিয়ন মানে সবই নিব তার মানে এটুকু আমরা সব নিলাম আবার বি ইউনিয়ন সি তার মানে আমরা এখানে বি এখানে যদি সি নেই বি এবং সির সকল উপাদান মানে নিতে হবে তার মানে এটাও আমরা সবে নিব এটাকে এবার আবার আমরা অ্যাডজাস্ট করব তিনটি সেট মিলি এ বি সি দেখো এ সি বি সি তার মানে এই তিনটি উপাদান নিয়ে আমরা আর একটা সেট গঠন করব হয়তো ক্ষেত্রে আমরা বললাম এখানে হবে এ ইউনিয়ন সি ইন্টারসেকশন বি ইউনিয়ন সি যদি আমরা এটাকে আরও ব্যাখ্যা করে লিখতে পারি লিখতে পারি তাহলে আমরা এটা ভালোভাবে বুঝতে পাব দেখো একবার হবে লিখতে পারি আমরা এ ইন্টারসেকশন বি এ ইন্টারসেকশন বি আবার আমরা লিখতে পারি সি ইন্টারসেকশন আবার লিখতে পারি এ ইন্টারসেকশন সি অর্থাৎ এ ইন্টারসেকশন সি তারপর এটা আরও লিখতে পারি যে সি ইন্টারসেকশন বি সি ইন্টারসেকশন বি আরও লিখতে পারি যে সি ইন্টারসেকশন সি সি ইন্টারসেকশন সি এটাকে আমরা চারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি তার মানে এখন যদি আমরা তিনটি সেট এখানে নেই একটি এ সেট একটি বি সেট এবং একটি যদি সি সেট হয় তাহলে দেখো আমরা এটাকে ভাঙে এটা লিখতে পারি যে এ ইন্টারসেকশন বি 
তার মানে এ এবং বি এর মধ্যে ইন্টারসেকশন মানে মিললে নিব এ এবং বি এর মধ্যে কোন অংশটুকু মিলছে তার মানে আমরা এই অংশটুকু মিলে গেছে আমাদের তাহলে এ ইন্টারসেকশন সি এর মান বের করলাম তারপর দেখো যে এ এ ইন্টারসেকশন বি এর মান বের করলাম তারপর আমরা এ ইন্টারসেকশন সি অর্থাৎ এ এবং সি এর মধ্যে কোনটা মিলছে তাহলে এ এবং সি এর মধ্যে আমাদের এই অংশটুকু মিলছে আমরা মিললে শুধু নেব তারপর দেখো সি ইন্টারসেকশন বি তাহলে সি এবং বি এর মধ্যে কোন অংশটুকু মিলছে তার মানে এই অংশটুকু মিলছে এবং শেষে বললো সি ইন্টারসেকশন সি এবং সি আমরা সি এর সকল উপাদানও নিব তার মানে আমরা এটা সবই নেব তার মানে আমরা দেখতেছি যে আমাদের বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ সেম হয়ে গেছে